我怎么捂都捂不暖呢？因为你的手比他还冷，怎么可能捂得暖？我不相信，我不相信你看不懂我对你的真心，我不相信你从来都没有爱过我。爱那个顾小五少一千倍一万倍，但你是爱过的，对吗？你告诉我，我爱过的只是顾小五，他已经死了，死了，你明白吗？我的顾小五早就死了。如果你没有爱过我，为什么会恨？你如果只把我当成一个陌生人，那为什么要拼了命的逃呢？你不要跟我说，是因为我杀了顾小五。在我杀了顾小五之前，在你刚刚回到东宫的时候，你看我的眼神就已经变了，你就已经开始在躲着我。到底为什么？我真羡慕你，忘掉了的事情可以再也记不起。为什么我想忘的事情永远在不断想起？为什么我想恨的人永远都恨不起来？李承烨，我会是你永远忘不掉的人吗？小芳，你告诉我，我我忘了什么？我到底忘了什么？你你先下来。你告诉我，我不想就这样失去你。你告诉我，这次我真的要忘了，李承银，我原谅你了。我原谅我们所有的甜蜜、亏欠、奢望。绝望，我选择放了你，也放了我自己。从此以后，我们再无纠葛。不，小峰，我到底哪儿做错了？我到底哪儿做错了？啊！你要原谅我什么？来，你先下来，先下来，小峰，快啊！小风，太子，不要我，太子，小风，小风，太子，小风，小风。
，我的父亲是茶庄庄主，我的母亲是当今皇后，我是中原的顾小五。顾小五，顾小五，嗯，第一件事，我要让你帮我周一买这萤火虫。这有何难？等着。英雄顾小五，就是我的孙女婿。一拜天地，二拜高堂。这些鹅卵石代表我们即将经历的坎坷。阿、啊、红、啊，我杀了你！我要杀了你！啊、你竟然答应去李峰河街，嫁给谁不许嫁！顾小五，生生世世，我都要永远忘了你。算是醒了，您都昏迷了七天七夜了。小峰呢？小峰呢？殿下，末将有紧急军情向您禀报。说，高显联合西周王屈天泽，起兵谋反了。什么？